ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் உங்கள் சாந்தி சேனல் பிரதீபா இன்றைக்கி ஸ்நானம் பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தெய்வீக ரகசியங்கள் ஸ்நானத்தின் வகைகள் வாரணம் இந்த வாரணம் என்பது குளம் ஆறு போன்றவற்றில் முங்கி குளித்தலே இதுவே முக்கிய ஸ்நானம் மற்றபடி பாத்திரம் போன்றவற்றால் நீரை எடுத்துவிட்டு கொள்வது போன்றவை இரண்டாம் பட்சம்தான் கவுனம் கழுத்து வரை குளிப்பது இடுப்பு வரை குளிப்பது போன்றவையெல்லாம் ஆனால் இந்த கவுன ஸ்நானங்கள் எல்லாம் ஜலத்தால் நீரால் செய்யும் வாரணத்தில் வருவது தான் விபூதி ஸ்நானம் இல்லங்களில் சளி ஜுரத்தில் இருக்கும்பொழுது விபூதி ஸ்நானம் செய்வ பெரியோர் இது இரண்டாம் வகை அதற்கு ஆக்னேயம் என்று பெயர் அக்னி சம்பந்தமுடையது என்று பொருள் அக்னியின் பஷ்மத்தால் கிடைக்கும் பஷ்மத்தை சாம்பலை ஜலம் விட்டு குலைக்காமல் வாரி பூசி கொள்வதை பஷ்மோ தூலனம் என்கிறோம் கோ தூலி ஸ்நானம் பசுக்கள் கூட்டமாக செல்லும் பொழுது எழும் குளம்படி மண் புனிதமாக சொல்லப்படுகிறது இதற்கு கோ தூலி என்று பெயர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனே இந்த பசுக்களின் குளம்படி தூள் சந்தனப்படி தூவினது போல தனது உடம்பில் படிந்தபடி கோ தூலி தூஷரிதனாக இருந்தானாம் இவ்வாறா இவ்வாறான கோ தூலி நம் மீது படும்படியாக நின்று அந்த மண் துகள்கள் நம் உடலில் ஏற்பது மூன்றாம் வகையான ஸ்நானம் இதன் பெயர் வாய் வாயவ்யம் இது வாயுவுடன் சம்பந்தமுடையதாக இருப்பதால் அதாவது காற்றினால் பறக்கும் மண் தூசி என்பதால் இதன் பெயர் வாயவ்யம் திவ்ய ஸ்நானம் அபூர்வமாக சில தருணங்களில் வெயில் அடிக்கும் பொழுதே மழையும் பொழிகிறது அல்லவா இவ்வாறு மலை ஜலம் தேவலோகத்திலிருந்து வரும் தீர்த்தத்திற்கு சமம் என்று சொல்லப்படுகிறது இதில் குளிப்பது திவ்ய ஸ்நானம் இதுவே நான்காம் வகை ஸ்நானம் பிராஹ்ம ஸ்நானம் புண்ணியாக வாசனம் உதகசாந்தி போன்றவை செய்த பின் மந்திர ஜலத்தை புரோகிதர் நம் மீது தெளிப்பார் சந்தியாவந்தனத்தில் ஆபோஷிஷ்டா சொல்லி நீரை தெளித்து கொள்கிறோம் இவ்வாறு அபிமந்திரித்து தெளித்து கொள்வது ஐந்தாம் முறை ஸ்நானம் ஸ்நானம் செய்ய வேண்டிய நேரம் முனி ஸ்நானம் அதிகாலை நான்கு மணிக்கு ஐந்து மணிக்கிடையில் ஸ்நானம் செய்வது குணங்கள் குடும்ப சுகம் வித்யாபியாசம் பலம் ஆரோக்கியம் முதலியன தேவஸ்நானம் ஐந்து முதல் ஆறு வரை காலை நேரத்தில் குணங்கள் கீர்த்தி தனம் சந்தோஷம் தெய்வாம்சம் மாணவ ஸ்நானம் காலையில் ஆறு மணிக்கு எட்டு மணிக்கும் உள்ளில் குணங்கள் காரிய அனுகூலம் நல்ல நிகழ்வு நடக்கும் ராட்சச ஸ்நானம் காலையில் எட்டு மணிக்கு பிறகு செய்வது குணங்கள் தாரித்ரியம் மன நிம்மதியின்மை சரீரம் சுகமின்மை போன்றவை ஏற்படும் அதிகாலைகளில் மக்கள் சூரியோதயம் முன்பே ஸ்நானம் செய்வார்கள் என்பது நன்மைக்குரியது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சாந்தி சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண